हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल आज के इस लेसन में बात करेंगे 9 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे साथ ही काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा आफ्टर दिन आप इसकी पी डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ आपको हिंदी व इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पी मिल जाएगी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जो नीचे इस तरह का रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है साथ में जो साइड में बेल आइकन है इसे दबा लीजिएगा जिससे कि आने वाले सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक मिल पहुंच सकेगी बिना मिस हुए और अगर आपने मुझे अन अकेडमी पर अभी फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हैं जो अन अकेडमी का लर्निंग एप्लीकेशन है इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा आफ्टर दिन आप मुझे वहां पे सर्च करके फॉलो कर लीजिएगा या फिर अपने प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां पर क्लिक करके भी आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं जिससे कि अपने यूट्यूब के अलावा जो अदर लेसन है वीडियोज है वो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी बिना मिस हुए ठीक है तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी लास्ट वीडियो क्विज थी आपके लिए हाल ही में रंजन गोगोई को भारतीय कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है चुना गया है तो आपका आंसर होगा ये चुने गए हैं छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश देखिए जो रंजन गोगोई है भारत के मुख्य छियालीसवें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा इसको ठीक है और ये इससे पहले जो इस पद पर थे वो थे दीपक मिश्रा दीपक मिश्रा का ही इन्होंने स्थान लिया है ठीक है अब बात करते हैं आज करते हैं फ्रेंड्स आज की करंट अफेयर की देखिए आज का पहला प्रश्न अपना हाल ही में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो गगनयान मिशन 2022 को सफल बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया है तो आपका आंसर होगा ये किया है रूस की जो स्पेस एजेंसी है रशिया स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रॉस कॉस्मोस इस रॉस कॉस्मोस स्पेस एजेंसी के साथ ही इसरो ने यह समझौता किया है जो कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ये दोनों के बीच में यह समझौता हुआ है गगनयान मिशन दो को लेकर ठीक है इस समझौते के अंदर क्या होगा देखिए मैं आपको बता दू कि इस समझौते के अंदर जो गगनयान के लिए जो अंतरिक्ष यात्री चुने जाएंगे गगनयान के लिए जो भारत के अंतरिक्ष से आना है इसके लिए जो यात्री चुने जाएंगे उनके लिए पहले क्या होगा कि जो ये स्पेस एजेंसी है रूस की ये क्या करेगी अपने खुद के यान से ट्रेनिंग उपलब्ध करवाएगी उन अंतरिक्ष यात्रियों को और इसी के लिए ये समझौता हुआ है यहाँ के अंदर ठीक है देखिए यहाँ पे गगनयान दो की अगर मैं बात करता हूँ तो ये भारत का काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है और ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान है ये वर्ड आपको ध्यान से याद रखना है और अगर बात करते हैं तो को लॉन्च किया जाएगा 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा ठीक है जिसके अंदर लगभग तीन यात्रियों को अभी यहां पे टारगेट रखा गया तीन अंतरिक्ष यात्रियों को जो है इसके अंदर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में इसके जरिए और इसको जो लॉन्च किया जाएगा वो किया जाएगा जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम आपको जरूर ध्यान रखना है लॉन्चिंग व्हीकल का नाम है एम एम के थ्री जो लॉन्चिंग व्हीकल है इसी के द्वारा इस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया जाएगा ठीक है इसका मकसद है देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्तर को बढ़ावा देना ही इसका मकसद होगा ठीक है अब यहाँ पे देखिए हमने रूस की बात की थोड़ा सा रूस के बारे में हम एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं रूस की जो कैपिटल है वो है मॉस्को और यहाँ की जो करेंसी है वो आपने को मैंने कल बताई थी रशियन रूबल यहाँ की करेंसी है और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमिर पुतिन है जो भी रिसेंटली भारत के दौरे पर भी रहे थे ठीक है अब बात करते हैं देखिए अगला प्रश्न अपना हाल ही में खबरों में रहा जिमेक्स 2018 निम्न में से किस से संबंधित है देखिए जिमेक्स 18 यहाँ पे आप ये हाईलाइट देख रहे हो ये इसका संबंध निम्न में से किस से है तो आपका आंसर होगा ये है भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त समुद्री अभ्यास है ठीक है भारत जापान संयुक्त समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है जिमेक्स दो देखिए इसका यहाँ पे मतलब आपको मैं बता देता हूँ जरूरतने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी जे मीन्स होता है यहाँ पे जापान आई मीन्स होता है इंडिया एम मिनट्स होता है मेरीटाम यानी समुद्री और एक्स मिनट्स होता है एक्सरसाइज यानी कि और 18 मिनट्स होता है 2018 का जो ये वर्जन है इसलिए इसको 18 नाम दिया है तो जिमेक्स 2018 भारत और जापान के बीच में ये संयुक्त समुद्री अभ्यास है ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है अब यहाँ पे बात करते हैं इसके आयोजन की तो इसका जो आयोजन करवाया जा रहा है सात तारीख से और पंद्रह तारीख के बीच में यानी सात से और पंद्रह अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन करवाया जा रहा है जो विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में वहीं पर इसका आयोजन करवाया जा रहा है और ये इसका तीसरा संस्करण है कौन सा संस्करण है थर्ड संस्करण है यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी इस सैन्य अभ्यास की मतलब कि इस समुद्री अभ्यास की ये हुई थी 2012 में भारत और जापान के बीच में इसकी शुरुआत हुई थी 2012 में तब से ये आयोजित करवाया जाता है द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है ठीक है और यहाँ पे अगर बात करते हैं इसका मकसद क्या है तो इसका मकसद है समुद्र सुरक्षा में आपसी सहयोग के लिए ही इसको यहाँ पे शुरू किया गया था इस अभ्यास को यहाँ पे देखिए हमने बात कर ली है जापान की तो
हाल ही में किसे हाल ही में किसे अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार 2018 दिए जाने की घोषणा की है तो आपका आंसर होगा ये इस बार का जो नोबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं केवल यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ठीक है तो ये दिए जाने की घोषणा की है जो विलियम नार्ड हस है उसको और जो पॉल रॉमर है इन दोनों को इस बार का ये संयुक्त रूप से ये यहाँ पे अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है ठीक है तो ये दोनों नाम आपको ध्यान से देखना है रट लेना है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त दोनों यानी कि विलियम नार्डस और यहाँ पे जो या पोल रोमर है इन दोनों को इसके लिए चुना गया संयुक्त रूप से देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नोबल पुरस्कार 2018 की तो टोटल वैसे छः श्रेणी में ये दिया जाता है पुरस्कार लेकिन इस बार 2018 में केवल पाँच श्रेणियों में दिया जाएगा और पाँचों की जो है यहाँ पे घोषणा की जा चुकी है ठीक है पाँचों श्रेणियों की घोषणा कर दी गई है और इनका जो वितरण होगा पुरस्कार होगा वो दस तारीख को वितरण होने वाला है और अभी मतलब कि थोड़ी देर में आपको इसका एक पर्टिकुलर वीडियो मिलने वाला है दोपहर तक इसका पर्टिकुलर एक वीडियो मिल जाएगा नोबल पुरस्कार दो के विजेताओं की पूरी सूची उस वीडियो में आपको मिलेगी तो उस वीडियो को आपको मिस नहीं करना है ये नोबल पुरस्कार से रिलेटेड आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे ठीक है तो उस वीडियो को आपको जरूर देख लेना ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना अंडर नाइन एशिया कप 2018 में भारत ने किस देश को हराकर छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया है तो आपका आंसर होगा ये किया है दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका को हराकर श्रीलंका को ही हराकर ये किताब इन्होंने जीत लिया है भारत ने और अगर बात करते हैं तो ये छठा किताब है इसका जो एशिया कप है अंडर 19 क्रिकेट का ये भारत का छठा किताब है जो भारत ने जीता है ठीक है अगर बात करते हैं यहाँ पे तो भारत ने इसके अंदर जो टारगेट दिया था रनों का टोटल तीन रनों का टारगेट दिया था श्रीलंका को जिसमें श्रीलंका ने केवल यहाँ पर एक रन बना पाई थी टोटल ठीक है और अगर बात करते हैं इससे पिछला जो यहाँ पर लास्ट बार जो तो ये कप जीता गया था भारत के द्वारा वो जीता गया था 2016 में ठीक है अगना ब्यूनस आयर्स में शुरू हुए युवा ओलंपिक खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए पहला पदक जीत लिया है तो आपका आंसर होगा तुषार साहू ने यहाँ पे भारत के लिए पहला पदक जीत लिया देखिए जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था जो युवा ओलंपिक खेल 2018 हज़ार अट्ठारह है यहाँ इनका आयोजन कहाँ हो रहा है ब्यूनस आयर्स में हो रहा है और ये कहाँ की सिटी है ये है अर्जेंटीना की सिटी जो अर्जेंटीना कंट्री है उसी का शहर है ये और उसी के अंदर इनका आयोजन किया जा रहा है ठीक है इनकी शुरुआत हो चुकी है और इस आयोजन इस खेलों में भारत के लिए जो पहला पदक जीता है वो किसने जीता है तुषार साहू ने जीत लिया है और ये जीता है दोस्तों जो यहाँ पे इनकी पहले तो यही आपको ध्यान रखना किस खेल से संबंधित है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो तुषार साहू जो है शूटिंग शूटिंग से रिलेटेड है ये इनका संबंध है कौन से खेल से शूटिंग से संबंधित है और इन्होंने जो दस मीटर की एयर राइफल शूटिंग प्रतिस्पर्धा है उसी के अंदर इन्होंने ये पदक जीता है भारत के लिए और पदक कौन सा जीता है सिल्वर पदक जीता है यानी कि रजत पदक इसमें भारत के लिए इन्होंने जीत लिया है अब यहाँ पर जो भी आगे जो पदक की अपडेट्स होगी आपको हम कंटिन्यू जो डेली की अपडेट करंट अफेयर होगी उसमें कर, आपको इन्फॉर्म करते जाएंगे ठीक है चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस तारीख को अपना छियासीवा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है तो आप कौन सा आठ अक्टूबर को ठीक है देखिए हर साल आठ अक्टूबर को जो भारतीय वायुसेना है वो अपना स्थापना दिवस मनाती है और इस बार इन्होंने ये छियासीवा स्थापना दिवस मनाया है ठीक है यहाँ पर जैसे कि आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो तो जो भारत की वायुसेना की स्थापना की गई थी वो की गई थी उन्नीस सौ में आठ अक्टूबर उन्नीस को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय वायुसेना की तब से ये आठ अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है अगर यहाँ पे बात करते हैं देखिए वायुसेना की तो वायुसेना से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है चीफ पूछा जाता है एग्जाम से मोस्टली वायुसेना के चीफ कौन है प्रेजेंट में तो आपको ध्यान रखना है बी एस धनोवा बी एस धनोवा वायुसेना के चीफ है प्रेजेंट में और स्थापना मैंने बताई दी आपको चलिए नेक्स्ट पर हमारा प्रश्न देख लेते हैं अब हाल ही में लॉन्च फास्टी एट फिफ्टी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है तो देखिए कि नई पुस्तक अभी लॉन्च हुई है और इसका नाम है फास्टी एट फिफ्टी ठीक है फास्टी एट फिफ्टी की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है ये लिखी गई है सुधा मैनन के द्वारा सुधा मैनन के द्वारा लिखी गई है और अगर बात करते हैं ये किसके ऊपर लिखी गई है तो ये लिखी है महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों के बारे में बताती है ये पुस्तक ठीक है और इसी के बारे में पुस्तक लिखी गई है ठीक है अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना हाल ही में ऑस्कर विजेता एनिमेटर विल विंटन का निधन हो गया है इन्हें किस फिल्म के लिए ही यह पुरस्कार दिया गया था तो आप कौन सा होगा ये दिया गया था इनको क्लोज मंडेज के लिए देखिए क्लोज मंडेज जो एक शॉर्ट एनिमेशन मूवी थी और इसी के लिए इनको ये यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये ना आपको ध्यान रखना है विल विंटन इनका नाम है ठीक है अब यहाँ पर बात करते हैं देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने एस टी एस सी समुदाय के व्यापार
आप बात करते हैं देखिए हमारा जो नेक्स्ट है और यहाँ पे देखिए कर्नाटक की बात की तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के जो सी एम है अभी पूछा जा सकता है एच डी कुमारास्वामी यहाँ पे प्रेजेंट में अभी सी एम है और जो गवर्नर है वो है बाजू भाई वाला ठीक है अब बात कर लेते हैं देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस राज्य सरकार ने श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निर्माण कुसुमा नामक योजना की शुरुआत की है तो देखिए एक नई योजना शुरू की गई है निर्माण कुसुमा और इसका मकसद क्या है जो श्रमिक है जो मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता या फिर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है इस यहाँ पर जो निर्माण कुसुमा योजना है इसको ठीक है और ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है तो आपको ध्यान रखना है ये की गई है उड़ीसा राज्य के द्वारा ठीक है अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी एक स्कॉलरशिप के रूप में ठीक है गणेश लाल यहाँ के अभी प्रेजेंट में गवर्नर है ये भी आपको ध्यान रख लेना ठीक है गणेश लाल अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना किस भारतीय ने आईबीएसएफ वर्ल्ड सिक्सटीन स्कोनर चैंपियनशिप दो का खिताब जीत लिया है तो ये जीता है यहाँ पे कीर्थिना पांडियन ने कीर्थिना पांडियन ने जो है ये आईबीएसएफ वर्ल्ड सिक्सटीन अंडर सिक्सटीन स्कोनर चैंपियनशिप को दो का खिताब जीत लिया है इसका आयोजन कहाँ हुआ था इस चैंपियनशिप का तो इसका आयोजन का जो स्थान है वो आपको ध्यान रख लेना है रूस में इसका आयोजन हुआ था अगला प्रश्न देख लेते हैं अपना नागालैंड के गांधी के नाम से प्रसिद्ध जिनका हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या है तो आपका आंसर है इसका जो है वो है नटवर ठक्कर देखिए जो नटवर ठक्कर जी है इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये नागालैंड के गांधी के नाम से पहचाने जाते थे ठीक है ये आपको ध्यान रखना है और इनके दौरान मतलब कि इनके जीवन काल के दौरान इन्होंने नागालैंड गांधी आश्रम की स्थापना भी की थी ठीक है यानी कि एक प्रसिद्ध गांधीवादी थे ये जिनका हाल ही में निधन हो गया है चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आज की जो क्वीज़ आपके लिए इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सो क्वेश्चन आज का सितंबर 2018 में संपन्न बावनवीं आई एस एस एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं तो जो भी आपका आंसर है इसमें से आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में सो भाई जी ये थी आज की करंट अफेयर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक प्लस ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा जो भी आप फेसबुक व्हाट्सअप जो भी यूज करते हैं ठीक है सो आज के इस लेसन में इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग धन्यवाद